প্রিয় শ্রোতা দর্শক বিন্দু আসসালামু আলাইকুম চ্যানেল আয়ের স্রষ্টার করুণাধারা অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি প্রীতি ও শুভেচ্ছা গত দুটি অনুষ্ঠানে আমরা পানির কথা বলছিলাম বলছিলাম পানি স্রষ্টার এক অপার করুণা অপার করুণা ধারা এবং আমরা বলছিলাম যে এটা একটা বড় নিয়ামত কিন্তু আমাদের সব কথা বলা শেষ হয়নি আজকে আমরা পানি সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলব আমরা দু ধরনের পানি দেখতে পাই একটা হলো সারফেস ওয়াটার আর একটা হলো গ্রাউন্ড ওয়াটার সারফেস ওয়াটার যেমন নদী নালা খাল বিল পুকুর হাওড় বাওড় যেখানে আছে সমুদ্র সব এগুলো হচ্ছে সারফেস ওয়াটার আর গ্রাউন্ড ওয়াটার যেগুলো মাটির তলায় পাওয়া যায় এখন এই গ্রাউন্ড ওয়াটার যে বৃষ্টির পানি যখন আসে তখন দ্য প্যাসেজ অফ ওয়াটার থ্রু সয়েল এই মাটির মধ্য দিয়ে যে পানির যাওয়া এটা কিন্তু ইজ এ ভেরি ইজ এ কমপ্লিকেটেড ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আমি যখন একবার এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে বললাম তারা বলল যে এত এত কমপ্লিকেটেড আমি বললাম হ্যাঁ এটা এত কমপ্লিকেটেড একটা প্রবলেম ইট ডিপেন্ডস অন দ্য কলার্ড স্ট্রাকচার ওর স্পিডের উপর ডিপেন্ড করে প্রপার্টির সালের উপর ডিপেন্ড করে একটা ইনভলভ মেট্রিক্স আসে তো কথা হচ্ছে যে প্রকৃতি যাকে আমরা বলি আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন যে নিয়ম গানগুলো সে অনুসারে এই দশকের পর দশক ধরে এই বহু বছর ধরে এই পানি ওপর থেকে নিচে চুই 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 নিচে গিয়ে একটা অ্যাকুয়েফেয়ার সেটা তৈরি করছে আর আমি আজকে কি করছি আমার পানির দরকার আমি পানির দরকার ঠিক আছে আমি পাম্প লাগাই সে পানি আমি ট্রেনে তুলে ফেললাম তো এই যে পানির তো আর একটা রোল হলো যে সয়েলটাকে ঠিক রাখা তো তাহলে এই পানিটা যে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি এই পানিটার হবেটা কি এ প্রসঙ্গে আমার মনে হয় আমার মনে পড়ে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানির কথা উনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন নাই কিন্তু উনি কতগুলো ব্যাপারে খুব গভীর ছিল আমি সিক্সটি ফাইভ যখন পিএইচডি করে ফিরে আসি এ দেশে তখন একটা একটা জায়গা একসঙ্গে বসে খাচ্ছিল তো উনি আমাকে বললেন যাচ্ছে বলেন তো দেখি এই যে পানিটা তখন মিলনাস এই দেশে টিউবওয়েল তৈরি করেছে টিউবওয়েল দিয়ে পানি তুলছে বলছে এই যে টিউবওয়েল দিয়ে পানি তুলছে আপনার বলেন তো যে এটা পানিটা মাটিটা ধসে পড়বে কি না আমি মাথায় হাত দিয়ে বসলাম যে এই ভদ্রলোকের তো খুব ভালো একটা সেন্স আছে সত্যি এই যে পানিটা যদি আমি তুলে ফেলি তাহলে সয়েল সাবসিডেন্স হবে মাটি ধসে পড়বে এবং আরও একটি জিনিস কথা এইভাবে এগ্রিকালচার করলে ওই মাটি তো শুধু পিওর বৃষ্টির পানি না এইচ টু ও না আমরা বৃষ্টির পানিটা পিওর বৃষ্টির পানি ওর মধ্যে অন্য কিছু থাকে না রিভার্স অসমোসিস করে ওর মধ্যে আমাদের যে দরকার একটু আয়রন একটু এটা ওটা সেটা আমরা মিক্স করি কিন্তু তলায় যে পানিটা আমরা ওপরে আনি সেই পানিটার মধ্যে অনেকগুলো মিনারেলস থাকে তা আমি যখন ওখানে খেত তৈরি করি তারপরে ওই পানি দিয়ে আমরা সিঞ্চন করি তখন এই কেমিক্যালসগুলো খাদ্যে চলে যায় আর আস্তে আস্তে মাটির উপর ওগুলো পড়তে পড়তে মাটি বড় একেবারে সিমেন্টের মতন হয়ে যায় তো এই আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার এভাবে ইনডিসক্রিমিনেটলি ব্যবহার করা দরকার না হ্যাঁ যেখানে অতি প্রয়োজনীয় সেখানে এটা দরকার কিন্তু তা না হলে সারফেস ওয়াটার এখন পিউরিফাই করবার এত ভালো টেকনিক হয়ে গেছে যে বলা যায় না এ প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ে গেল সেটা হলো প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে একবার কিছু লোক একটা গ্লাস পানি খেতে বলেন বলেন ক্যান ইউ ড্রিঙ্ক ফ্রম দিস গ্লাস তো ওই গ্লাসে পানি ছিল উনি তো বললেন ওয়াটস এ বিগ আইডিয়া বললে এটা সোয়ারেজ ওয়াটার থেকে তৈরি করেছে তখন প্রত্যেকেরই তো একটু সংস্কার থাকে বলে সোয়ারেজ ওয়াটার থেকে তৈরি করেছো নোংরা পানি সব বলছে ইউ আর প্রেসিডেন্ট অফ ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা দিস ওয়াটার ইজ পিওর দ্যান এনি ওয়াটার অন আর্থ ইউ হ্যাভ টু ড্রিঙ্ক ইট উনি ওই পানি খেলেন পিওর পানি 
তো আজকে খালে বিলে নদী হাওড়ে বাওড়ে এখানে ওখানে যেমন করে এমনকি সমুদ্র ডিসালিনেশন প্লান্ট বানিয়ে এটা পানি আজকে পিওর করবার টেকনিক এসে গেছে তো সেইখানে এখন বলতে পারেন যে এটা কস্ট কস্ট একটা জিনিস এ প্রসঙ্গে অন্য জিনিস এক ভদ্রলোক গিয়েছিলেন মিডল ইস্টে ডক্টর আইচ উসমানি আমার চেয়ারম্যান ছিলেন ইউপিতে বাড়ি তো ওনাকে বলেছে তুমি ওয়ার ডি ডু ব্রেইং মি মিডল ইস্টে একটা দেশে গেছেন উনি বলছে এটা এখানে ডিসালিনেশন কী করে করব এটা বদ্দি দাও বলে এটা হবে বাট ইটস ভেরি কস্টলি বলি হোয়াট ডু মিন বাই কস্টলি ইজ ইট কস্টলিয়ার দেন নট হ্যাভিং ওয়াটার যে পানি একেবারে পাচ্ছি না তার চেয়েও কস্টলিয়ার হয়ে যাচ্ছে তো এইটা হচ্ছে কথা যে আজকে আমরা সারফেস ওয়াটার পিউরিফাই করবার ব্যবস্থা যদি আমরা নিই গ্রাউন্ড ওয়াটারের পরে প্রেশারটা আমাদের অবশ্যই কমাতে হবে এটা এক দ্বিতীয় জিনিস যেটা হলো সেটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের নদ নদীর শাসন পানি যদি আমরা স্টোরেজ না করি আমরা এই রেন ওয়াটার হারভেস্টিং আল্লাহ তালার এই বৃষ্টি দিয়েছেন যে এত বড় একটা আফটার এ ফিউ শাওয়ার্স যেখানে অ্যাসিড রেন নেই ফ্যাক্টরি অত নেই সেখানে আফটার ফিউ শাওয়ার্স পানিটা পিওর পানি এই বৃষ্টির পানি যদি আমি ধরে রাখি এতগুলো মসজিদ আছে সেই মসজিদের ওপরে যদি একটা ট্যাঙ্ক করে যদি বাড়িতে দুটো ট্যাঙ্ক করে একটা ট্যাঙ্ক যদি এই রেন ওয়াটার থাকে যতক্ষণ চলে চলুক এই রেন ওয়াটার দিয়ে তো আমার অনেক কাজ হয় তো এই রেন ওয়াটারটা কেন আমি হারভেস্ট করতে পারি না অনেক দেশে এখন রেন ওয়াটার হারভেস্ট করছে তারপরে আর একটা হাদিসের কথা যদি বলি তো আপনারা একেবারে চমকে উঠবেন যে পানির কনজারভেশন অফ ওয়াটার ইজ আ সোর্স অফ ওয়াটার নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তার সাহাবাদের বলছেন যে তোমরা মুদ এটা হলো একটা মুদ এই যতখানি আমি এরকম করে ধরেছি এটা একটা মুদ দুইটা মুদ তিনটা মুদ এই তিন মুদ পানি এক জায়গায় করে তা দিয়ে অজু করা এখন যদি বলেন শরীর খুব নোংরা দেন ইউ ডোন্ট দেন অজুতে কিছু হবে না ইউ নিড এ বাথ তো এই তিন মুঠ তিন মুদ পানিতে অজু করা যায় তো তোমরা এর চেয়ে বেশি পানি খরচ করো না এক সাহাবাজ বললেন যে রসল্লাহ যদি সামনে ফ্লোয়িং ওয়াটার থাকে মানে সামনে প্রবাহমান নদী থাকে তাহলেও এই তিন মুদ বললেন তাহলেও এই তিন মুদ পানি দিয়েই তোমরা অজু করবে দেখেন কত কতখানি বিবেচনা যে এই আমাদের কনজারভেশন অফ ওয়াটারে সেই জায়গায় আমরা কলটা খুলে রেখে আমরা যে পানির যে অপব্যবহার করি এটা কোনো রকমই সহনীয় নয় এটা বাচ্চাদেরকে গোড়ার থেকে শিক্ষা দিতে হবে যে আল্লাহর এই নিয়ামত এই করোনা এটাকে মিসইউজ করতে হবে না আমরা এটা যেন মিসইউজ না করি আরেকটি খুব ইন্টারেস্টিং কথা না বলে পারছি না সেটা হলো ল্যান্ড ওয়াটারের রেশিও এই ল্যান্ড ওয়াটারের রেশিও কিন্তু কোরআনে যেভাবে বলা আছে আমরা কিন্তু সেইভাবে পাই সেটা হলো পঁয়তাল্লিশ বার ল্যান্ড এবং ওয়াটারের মধ্যে কথা বলা হয়েছে তো বারো বার বলা হয়েছে পানির কথা আর এই বত্রিশ বার এই তেত্রিশ বার বলা হয়েছে ওয়াটারের কথা তো আপনি যদি এখন বার করেন যে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে তেত্রিশ বার পানি আর পঁয়তাল্লিশের মধ্যে বারো বার ওয়াটার তাহলে একশো ভাগের মধ্যে করো তাহলে দেখবেন এটা আসে সেভেন্টি এই ওয়ান 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 আরেকটা আসে টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট নাইন 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 ডলার ঠিক যে রেশিয়াতে আমরা বাইরে পানি এবং ল্যান্ড দেখি কোরআনের যে ভার্স রিলেটিং টু এট ইজ জাস্ট স্ট্যাটিস্টিক্যালি ভেরি ইন্টারেস্টিং এরকম হয় আর পরিশেষে বলে রাখতে বলি যে সামনের যুদ্ধ কিন্তু নিউক্লিয়ার যুদ্ধে এটা ইজ নট এ সাস্টেনেবল বা সামনে যুদ্ধ কিন্তু ওয়ার অন ওয়াটার্স আমরা যদি সাবধান না হয় তাহলে সামনের ওয়াটার যুদ্ধ হতে যাচ্ছে ওয়ার অন ওয়াটার্স কারবালার যুদ্ধের মধ্যে কারবালার যুদ্ধ কিন্তু বেসিক্যালি ইট ওয়াজ এ ওয়ার অন ওয়াটার পানি আল্লাহর নিয়ামত তার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলো ইমাম হোসেন যদি পানি পেতেন অ্যাক্সেস টু ওয়াটার পেতেন তাহলে এই করুণ পরিণতি তার হতো না এবং এই কারবালার কথা আমরা যে পানি মহাকাব্যের অংশ মাইকেল মধুসূদন এই মহাকাব্য করার পর তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল আর কোনো মহাকাব্য হবে তিনি বলেছিলেন কারবালা শোক গাথা নিয়ে যদি কেউ মহাকাব্য লেখে তাহলে আমার চেয়েও বড় মহাকাব্য হবে এটা তার নিজের লেখার মধ্যে আছে সুতরাং আমরা এই মহাকাব্য লিখতে চাই না আমরা সহজ সরল জীবনযাপন করতে চাই আমাদের নদী নালাকে সচল রাখতে চাই আমাদের পানির আধারগুলোকে আমরা ভালোভাবে ব্যবহার করতে চাই আমি পানি সংরক্ষণ করতে চাই 
পানি সবার কাছে আমরা পৌঁছে দিতে চাই আর নইলে যদি আমরা ফেল করি আল্লাহর এই নিয়ামত যদি আমরা নষ্ট করি তাহলে একটা সময় আসবে যখন আমাদের চোখেও পানি থাকবে না চোখ শুকিয়ে যাবে সে অবস্থায় যেন আমরা না পড়ি আল্লাহ আমাদেরকে বুদ্ধি দাও বিবেচনা দাও তোমার এই করুণা ধারা আমরা যেন সঠিকভাবে কাজে লাগাই এই কথা বলে আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ